இன்கம் மறுபடியும் படிக்கிறேன் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் டிவிடண்ட் வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் ரிசீவ் பை ட்ரஸ்ட் ஒரு ட்ரஸ்ட் வாங்குகிற காசு ட்ரஸ்ட்டு கிட்ட வாங்க ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட்டுக்கு கிடைக்கிற காசு ஓகே வேல்யூ ஆஃப் பர்க்கு சிட்ஸு டீம்டு ப்ராஃபிட்டு கேபிட்டல் கெயின் லாட்ரி வின்னிங் அந்த கேம்லிங் அந்த அந்த காமெடி எல்லாம் வரும் தென் சம் ரிசீவ்டு கேம் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி கிஃப்ட்டு தென் சப்சிடரி பை கிராண்ட் சப்சிடரி கிராண்ட் கவர்மெண்ட் இருந்து வாங்குகிற எல்லாமே இது எல்லாமே தான் இன்கம் கீழே வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அசஸ்மெண்ட் இயர்னால் என்ன ப்ரீவியஸ் இயர்னால் என்ன அசஸ்மெண்ட் இயர்னு எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் ஏவை போட்டிருப்பேன் எங்கெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர்னு வருதோ அங்கெல்லாம் பிஒய் பிஒய்னு போட்டு வச்சுருப்பேன் அசஸ்மெண்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் ரொம்ப சிம்பிள் எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இஸ் அசஸ்மெண்ட் இயர் ஃபினான்ஷியல் இயர்னால் என்ன எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏப்ரல் ஆரம்பிச்சு மார்ச்சில் முடிகிற எல்லாமே தான் ஃபினான்ஷியல் இயர்னு சொல்லுவோம் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னா ஏப்ரல் ஒன் ஃபோர் ஏப்ரல் ஆரம்பிச்சு தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ மார்ச்சு மார்ச் தானே மார்ச் தான் நான் மார்ச் மெயின் சொல்ல கொஞ்சம் கலப்புவேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபோரில் ஆரம்பிச்சு தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ வரைக்கும் தான் ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர் ஓகே வைப்ப நடக்கிற ஃபினான்ஷியல் இயர் என்ன ஒன் ஃபோர் செவன்டீனா செவன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ இல்லை இல்லை ஒன் ஃபோர் எயிட்டீன் டூ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ ஃபேனாக பென்சில் எடுத்தால் பரவாயில்ல ஒன் மினிட் ஓகே சாரி ஸோ ஒன் ஃபோர் எயிட்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ நைன்டீன் இதுதான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்க ஃபினான்ஷியல் இயர் பார்த்திங்கன்னா ஸோ என்னென்னா எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இயர் இஸ் அ அசஸ்மெண்ட் இயர் ஒவ்வொரு ஃபினான்ஷியல் இயரும் ஒரு அசஸ்மெண்ட் இயர் அசஸ்மெண்ட்னா என்னென்னு படித்த முன்னாடி அசஸ்மெண்ட்னா த ப்ரொசீஜர் பை விச் த இன்கம் ஆஃப் அன் அசஸி இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை த அசஸிங் ஆஃபீஸர் நம்ம அந்த இன்கம்மை எப்போ நம்ம கணக்கு போட டேக்ஸ் டேக்ஸ் பண்ணுறோமோ அது அசஸ்மெண்ட் இயர் ஸோ ஒவ்வொரு அசஸ்மெண்ட் இயரும் ஒரு ஃபினா ஒவ்வொரு ஃபினான்ஷியல் இயரும் அது ஒரு அசஸ்மெண்ட் இயர் இன்கம் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் அசஸ்ட் இன் த அசஸ்மெண்ட் இயர் ஸோ போன வருஷம் ஏர்ன் பண்ணப்பட்ட இன்கம் தான் இந்த வருஷத்தில் வந்து நம்ம டேக்ஸ் பண்ணுவோம் அதாவது அசஸ் அசஸ்மெண்ட் இந்த வருஷம் தான் நடக்கும் இந்த வருஷம் ஏர்ன் பண்ணப்பட்ட இன்கத்துக்கு அடுத்த வருஷம் தான் அசஸ்மெண்ட் நடக்கும் ஓகே ஸோ போன வருஷம் ஏர்ன் பண்ணப்பட்ட இன்கம் இந்த வருஷத்தில் அசஸ் அசஸ் அசஸ்மெண்ட் ஆகும் ஐ மீன் டேக்ஸ் அட் டேக்ஸ் பண்ணப்படும் இந்த வருஷம் ஏர்ன் பண்ணப்பட்ட இன்கம் அடுத்த வருஷத்தில் தான் டேக்ஸ் பண்ணப்படும் அதை மூலம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வருஷம் ஸோ ஃபோர்டீன் ஒன் ஃபோர் எயிட்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ நைன்டீன்குள்ளே நம்ம ஒரு இன்கத்தை அசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எப்போ ஏர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க போன வருஷம் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுவோம் அசஸ்மெண்ட் இயரில் தான் இன்கத் அந்த ஏர்ன் பண்ணப்பட்ட இன்கத்தை அசஸ் பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் இயர் தான் ப்ரீவியஸ் இயர்னால் முன்னாடி முதல் முதல் வருஷம் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணப்பட்ட வருஷம் அசஸ்மெண்ட் இயர்னால் அதை டேக்ஸ் பண்ணுற வருஷம் எனக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இப்போ புரியாட்டினாலும் கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி இருந்தாலும் சம் பார்க்கும்போது கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஸோ எதுவுமே பயப்படாதீங்க அசஸ்மெண்ட் இயர் த இன்கம் ஏர்ன்ட் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஒன் ஃபோர் செவன்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ எயிட்டின் வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணப்பட்ட எல்லா இன்கமுமே இந்த டேக்ஸபிள் இந்த அசஸ்மெண்ட் இயர் எயிட்டீன் நைன்டீன் இந்த ரேட்டுக்குள்ளே தான் அசஸ்ட் ஆகும் ப்ரீவியஸ் என்ன என்ன அடுத்து திருப்பி அதையே போட வேண்டியது தான் இங்கே என்ன எழுதும்போது அவர் மாற்றி மாற்றி எழுதணும் எக்ஸாம் பேப்பரில் எழுதும்போது கூட ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து அசோகா வாஸ் அ கிரேட் கிங் எழுதுனா அடுத்த லைனில் வந்து ஒன் ஆஃப் த கிரேட் கிங் ஆஃப் அஷ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் கிங் ஆஃப் அசோகான்னு எழுதி வைக்க வேண்டியதா அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன போடுறோமோ அதை அப்படியே உள்ட பண்ணி இங்கே கீழே எழுதிடணும் ஃபினான்ஷியல் இயர் இமீடியட்லி ப்ரொசீடிங் த அஸ் த ப்ரொசீடிங் த ஏஒய் ஏஒய்னா என்ன அசஸ்மெண்ட் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க வருஷம் தான் என்னென்னா ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர்னா இங்கே இருந்தால் இங்கே என்ன பார்த்தோம் அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க வருஷம் ப்ரீவியஸ் இயர் அவ்வளோதான் தென் இன்கம் ஏர்ன் டூ இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் டாக்ஸபிள் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர் ஐயோ போதும் போதும் எக்ஸ் இஸ் ரன்னிங் அ பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஆன்வர்ஸ் எக்ஸ்ன்ற ஒருத்தர் இருக்காரு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல இருந்து பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகேவா ரிட்டர்மைன் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் த ஏஒய் எயிட்டீன் நைன்டீன் அசஸ்மெண்ட் இயர் எயிட்டீன் நைன்டீன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கண்டுபிடின்றான் அப்போ என்ன அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வருஷம் அவ்வளோதான் ஸோ எயிட்டீன் நைன்டீனா அதுக்கு முன்னாடி என்ன என்ன வருஷம் இருக்கும் செவன்டீன் எயிட்டீன் இருக்கும் அப்போ எப்படி எழுதணும் ஒன் ஃபோர் செவன்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ எயிட்டின் வரைக்கும் தான் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் வில் பி ஒன் ஃபோர் செவன்டீன் டு தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ எயிட்டின் முடிஞ்சு போச்சு
இந்தியாவில் குறு குடி இருக்காத ஒருத்தங்களுக்கு ஷிப்பிங் பஸ்னஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அடுத்த வருஷம் இந்தியாவில் இருக்காமல் இருப்பாங்களா என்ன மாதிரி தெரியாது அப்போ நம்ம அடுத்த வருஷம் டேக்ஸ் பண்ணு காசு கட்டுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ என்ஆர்ஐ ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஷிப்பிங் பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு எந்த வருஷம் இன்கம் மன் பண்ணுறாங்களோ அந்த வருஷமே இன்கத்தை டேக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது அன்லஸ் ஆர் அதர்வைஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இங்கே கடை ஒரு பிரிஸ்கிரைப் அரேஞ்ச்மெண்ட் அவங்க பண்ணலை அப் அவங்களுக்கு அவங்க இல்லாட்டினா டேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இங்கே ஒரு மேனேஜர் இந்தியாவில் இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ அவசியமே இல்லை ஆனால் அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை அப்படின்னா சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க ஒரு என்ன ஒரு நான் ரெசிடென்ட் வந்து ஷிப்பிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு இந்தியாவில் அப்போ என்ன பண்ணணும் அவங்க ஏர்ன் பண்ணுற இன்கத்தை அந்த வருஷமே டேக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்த வருஷத்துக்கு வெயிட் பண்ணுற அவசியம் இல்லை இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் லீவிங் இந்தியா பெர்மனன்ட்லி ஆர் ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அவங்க இந்தியாவில் வந்து நிரந்தரமாக வேறு ஏதோ நாட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க அப்படி இல்லாட்டினா ஒரு லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு பத்து போய்ட்டு பத்து பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு வருஷம் வரப்போகிறாங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இங்கேருந்து கிளம்பும் போது அவங்க இன்கம் ஃபுல்லாக இன்கத்து எவ்வளோ இன்கமோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி அசஸ் பண்ணி அதுக்கு டேக்ஸ் பண்ணி டேக்ஸ் டேக்ஸ் கட்டிட்டு போயிடுவாங்க அடுத்த வருஷம் வெயிட் பண்ணுறது கிடையாது தென் இன்கம் ஆஃப் அ பாடிஸ் அசோசியேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டியூரியேஷன் ஒரு ஏஓபியோ ஒரு பிஓஐயோ அடுத்த வருஷம் அது எக்ஸாஸ்டிங் எக்ஸிஸ்டிங்லேயே இருக்காது எந்த வருஷமே இழுத்து பிடிட்டு போகிறோம் அவங்களோட ஷார்ட் பீரியட் டைம் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஆரம்பிச்ச நோக்கம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்பயே எல்லாத்தையும் கணக்கு வளர்க்க முடிச்சிடணும் அதே தான் இங்கே ஒரு பிஸ்னஸ் முடியுதுன்னா அப்பயே தென் பர்சன் இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் லைக்லி டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப்பர்ட்டி டு அவாய்ட் டேக்ஸ் தென் வேறு யாராவது வேணும்ன்ட்டு இன்கம் டேக்ஸ் வந்து கோல்மால் பண்ணணும் டேக்ஸ் வெயிட் பண்ணணும்னு ஏதாவது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போயுமே அடுத்த வருஷம் வெயிட் பண்ணாமல் இந்த வருஷமே டேக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அசிங் ஆஃபீஸரை பொறுத்து இந்த இதெல்லாம் ஓகே தட் தெரிஞ்சுக்கோங்க கேட்டால் ஒரு இது அவ்வளோதான் நான் ரெசிடெண்ட் ஷிப்பிங் பிஸ்னஸ் பர்சன் லீவிங் இந்தியா தென் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆகுது இல்லாட்டி அதோடைய பிஸ்னஸ் மூடுறாங்க அப்படின்னா அது தென் டேக்ஸ் எவைட் பண்ணுறாங்கன்னு தோணுச்சுன்னா அப்போ டேக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி டு அவாய்ட் டேக்ஸ் தென் பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டண்ட் டேக்ஸ் ரேட் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் எயிட்டீன் நைன்டீன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இங்கேருந்து தான் ரொம்ப முக்கியமான பாட்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ளீஸ் லிசன் இது இந்த டேக்ஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் அ நார்மல் இண்டிவிஜுவல் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வந்து ஒருத்தங்க ஒரு அசசி இருக்காங்க அசசி தான் என்ன சொல்லிட்டேன் அசசினா என்ன யார் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணணுமோ அவங்க தான் அசசின்னு சொல்லியாச்சு அசசிக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்யா சிக்ஸ்டியா ஐயோ மந்த் போச்சு வெயிட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் தான் ஆ சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வந்து ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து சீனியர் சிட்டிசனை சொல்லுவாங்க எயிட்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் சொல்லுவாங்க சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் எயிட்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் ஓகேவா அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஸ்லாப் ரேட் இருக்குது இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லாப் ரேட் தான் இப்போ வந்து நான் என்னுடைய இன்கம் ஆனுவல் இன்கம் வந்து டென் லேக்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக்குக்கும் எடுத்தோடனே ஒரு நார்மல் பர்சன்டேஜ் வச்சு போட்ட மாட்டாங்க முதல்ல வர இவ்வளோ முதல்ல வர ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு ஒரு அமௌண்ட் அடுத்து வர ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு ஒரு ரேட்டுன்ற மாதிரி ஸ்லாப் ரேட் தான் பிரித்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்லாப் ரேட் இது யாருக்கு பார்க்க போகிறோன்னா ஃபார் அ நார்மல் இண்டிவிஜுவல் நாட் ஒன்லி ஃபார் இண்டிவிஜுவல் ஃபார் ஹெச்ஓஎஃப் ஏஓபி பிஒய் ஏஓபினா என்ன ஆர்டிஃபிஷியல் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆஃப் ஜி ஐயோ ஏன்னா என்ன அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன் விவோ என்ன பாடி செகண்ட் மறந்துடுச்சு சாரி தென் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன் இவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஸ்லாப் ரேட் தான் அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் அதர் தான் ஆ ரெசிடென்ஷியல் இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆர் மோர் அறுபது வயசு ஆகா அறுபது வயசுக்குள்ளே இருக்க எல்லா எல்லா இண்டிவிஜுவலுக்குமே இந்த ஸ்லாப் ரேட் தான் ப்ளீஸ் லிசன் டோட்டல் இன்கம் லிசன் டோட்டல் இன்கம் வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க இன்கம் டேக்ஸ் கட்ட வேணாம் அவங்களுக்கு நெல் ரேட் ஓகே ஒரு இப்போ செகண்டு ஒருத்தங்க இன்கம் வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை தாண்டிடுச்சு ஆனால் ஃபைவ் லேக்ஸுக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்லாப் ரேட்னா ஃபஸ்ட்டு வ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஆஃப் த அமௌண்ட் எக்ஸீடிங் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் முதல்ல வர டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு அவங்க டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் இருந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ
ஃபஸ்ட் இருக்க டூ லேக் ஃபிஃப்டிக்கு வந்து எந்த டாக்ஸும் கிடையாது டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் இருக்குனிக்கிற அமௌண்ட் இருக்குல்ல ஃபைவ் லேக்ஸ் மைனஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் வரும் மல்டிப்ளை பை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து ஃபைவ் லேக் டு செவன் லேக்னு சொன்னேன் ஸோ செவன் லேக் மைனஸ் ஃபைவ் லேக் டூ லேக்ஸ் நிற்குதா அந்த டூ லேக்ஸில் மல்டிப்ளை பை என்ன பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நாற்பதாயிரம் ஸோ நாற்பதாயிரம் அப்போ இது என்ன ஆட் பண்ணால் என்ன காமெடி வருதோ அந்த காமெடி தான் அவனுடைய டாக்ஸபிள் அமௌண்ட்டு ஓகே இந்த டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போட்டு நான் இங்கே போட்டிருக்கது என்னென்னா இந்த இங்கே வருது பார்த்திங்களா அதை தான் இங்கே ஏற்றி எழுதியிருக்கேன் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சம் இதை மாப்பாடு இந்த நம்பரை மாப்பாடு பண்ண வேண்டாம் தயவு செஞ்சு சில பேர் சேர்த்து சேர்த்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த நம்பரையும் இது இது இந்த நம்பரு இந்த நம்பர்லாம் பட் ப்ளீஸ் டோன் மெமரைஸ் திஸ் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் டாக்ஸே கட்ட வேணாம் டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து டென் லேக்ஸ் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டென் லேக்ஸுக்கு மேலே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் இன் ஆல்ரெடி சொல்கிறேன் டூ லேக் ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு டாக்ஸ் கட்ட டைம் தான் டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் உள்ள அமௌண்ட்டுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து டென் லேக்ஸுக்குள்ள இருக்க அந்த அமௌண்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் பண்ணணும் டென் லேக்ஸுக்கு போகிற எல் டென் லேக்ஸுக்கு மேலே போகிற எவ்வளோ அமௌண்ட்டாக இருந்தாலுமே அட் மொத்தமாக முப்பது பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் பண்ணணும் இது 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 வந்து யாருக்கு ஃபார் இண்டிவிஜுவல் அறுபது வயசுக்குள்ளே இருக்க இண்டிவிஜுவல் எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி ஒரு ஹெச்ஓஎஃப் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் அசோசியேஷன் ஐயோ அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன் பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் தென் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன் இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்லாப் ரேட் தான் ஓகே லைட்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொளப்புற மாதிரி இருக்காது நம்புகிறேன் பார்ப்போம் ஹோப்போ பழகிடும் அடுத்து விசிபிள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்டியல் இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆர் மோர் பட் லெஸ் தேன் எயிட்டி இயர்ஸ் இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரெசிடென்ஷியல் இண்டிவிஜுவல் இந்தியாவில் கூடியிருக்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சீனியர் சிட்டிசன் அப்போ இது சீனியர் சிட்டிசன் பட் லெஸ் தேன் எயிட்டி இயர்ஸ் இப்போ இது சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் எயிட்டி இயர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு வேறு சிக்ஸ்டி இயர்ஸுக்கு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அதுக்கும் மேலே பட் லெஸ் தேன் எயிட்டி இயர்ஸ் ஓகேவா டோட்டல் இன்கம் டாக்ஸ் பேயபிள் ஃபஸ்ட்டு அங்கே என்ன சொன்னோம் ஒரு நார்மல் இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஷன் எவ்வளோன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் டாக்ஸ் பண்ண வேணான்னு சொன்னோம்மா இங்கே ஒன்றுமே இல்லை இவங்க த்ரீ லேக்ஸ் வரைக்கும் டாக்ஸ் டாக்ஸ் கட்ட வைத்த தேவையில்லை ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு ஒரு சலுகை ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லேக்ஸுக்கு டாக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை த்ரீ லேக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கட்டணும் ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து டென் லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்க அமௌண்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கட்டணும் டென் லேக்ஸுக்கு மேலே போகிற எல்லா அமௌண்ட்டுக்குமே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே இது யாருக்கு சிக்ஸ்டி இயர்ஸுக்கு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அண்ட் எபோ இருக்கவங்க பட் எயிட்டி இயர்ஸ் கம்மியாக இருக்கவங்க ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன் ஓகே அடுத்து கீழே ரெசிடென்ஷியல் இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டி இயர்ஸ் ஆர் மோர் அட் எனி டைம் டூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் செவன்டீன் எயிட்டீன் தொடர் இன்கம் ஐடி பேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இது இவங்க யார் சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் ஏன்னா எயிட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் ஓகேவா ஃபைவ் லேக்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம நார்மல் இண்டிவிஜுவலுக்கு எவ்வளோ டூ லேக் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் பேசிக் எக்ஸாம்ஷன் எக்ஸாம்ஷன்னா டாக்ஸ் கட்ட தேவையெல்லாம் நடத்தும் ஸோ ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன் த த்ரீ லேக்ஸ்னு படித்தோம் ஃபார் சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்குமே டாக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து டென் லேக்ஸ்குள்ளே நிற்கிற அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கட்டினா போதும் டென் லேக்ஸுக்கு மேலே போகிற அந்த ஒவ்வொரு அமௌண்ட்டுக்கும் முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரம்ன்றேன் முப்பது பர்சன்டேஜ் ஐம் ஸோ சாரி தென் அப்ளிகேபிலிட்டி ஆஃப் சர்சார்ஜ் அண்ட் ரிபேட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அ இண்டிவிஜுவல் ஃபார் த ஏஒய் எயிட்டீன் நைன்டீன் அசஸ